ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അതായത് നൂറിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങിയാലോ കേരളം രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളം രൂപീകൃതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം കേരളം ഇന്ത്യയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ നീളമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയുള്ള ദൂരമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട് താലൂക്ക് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കാണ് ഏറനാട് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് കൊല്ലം കേരളവുമായി ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളവുമായി ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം മംഗളവനം എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം എറണാകുളം 
കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആറളം കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത് വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ പതിനാറാമത് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലം മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശം കുണ്ടറ കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിറ്റൂർ പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാളയാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് വാളയാർ പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒൻപത് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒൻപത് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണമോ അഞ്ച് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണമാണ് അഞ്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് കോട്ടയം ഇടുക്കി വയനാട് എന്നിവ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്കാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്കാണ് മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് തൃശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം എറണാകുളം കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കാസർഗോഡിലെ മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാറശാല തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാറശാല ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് വയനാട് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കൊടുമുടി അഗസ്ത്യാർകുടം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കൊടുമുടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അഗസ്ത്യാർകുടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി ഇടുക്കി 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആനമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ആനമുടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി നീലക്കുറിഞ്ഞി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരമാണ് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അയൽ സംസ്ഥാനം കർണാടക കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്താണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്താണ് വെങ്ങാനൂർ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചൂലന്നൂർ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലസൗഹാർദ്ദ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവിക്കുളം ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവിക്കുളം ഇടുക്കി ഇരവിക്കുളം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ഇരവിക്കുളം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് ദേവികുളം താലൂക്ക് ഇരവിക്കുളം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരവിക്കുളം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് പാമ്പാടും ചോല ഇടുക്കി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയൽ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് കോൾ നിലം എന്നാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയൽ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് കോൾ നിലം എന്നാണ് കേരളത്തിൽ കോൾ നിലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തൃശൂർ മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ കോൾ നിലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലകളാണ് തൃശ്ശൂരും മലപ്പുറവും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ വിസ്തീർണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ 
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ജലസേചന പദ്ധതി കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ കായലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തടാകങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ടുകായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താം കോട്ട കായൽ കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താം കോട്ട കായൽ കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട് വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് പൂക്കോട് വയനാട് ആശ്രമം കായൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ ആശ്രാമം കായൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കായലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പുന്നമട കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായലാണ് പുന്നമട കായൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കായൽ ശാസ്താം കോട്ട കായൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കായലാണ് ശാസ്താം കോട്ട കായൽ കേരളത്തിൽ കടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിൽ കടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കേരളത്തിൽ കേക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് നദികളാണ് കേക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഏത അത് ഏതൊക്കെയാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ കേരളത്തിൽ കേക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പമ്പ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റിയാടി പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റിയാടി പുഴയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മയ്യഴിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളിൽ പൂർണ്ണ എന്ന പേരിലും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാർ നദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളിൽ പൂർണ്ണ എന്ന പേരിലും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ നദി പ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാണ് പമ്പ നദിക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാണ് പമ്പ നദിക്കരയിലാണ് 
പമ്പ നദി ഒഴുകിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പമ്പ നദി ഒഴുകിച്ചേരുന്നത് വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് പമ്പ വേമ്പ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പമ്പ വേമ്പ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ചാലിയാർ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ചാലിയാർ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദി ചാലക്കുടി പുഴ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏതാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് കെ എൽ എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കെ എൽ ചെമ്മണ്ണിന് ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചെമ്മണ്ണിന് ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ മുനിയറകൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മറയൂർ ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ പ്രകൃതിയെ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ മുനിയറകൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മറയൂർ ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളൂർ കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളൂർ കോട്ടയമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ വ്യവസായമുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ വ്യവസായമുള്ള ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൽ തടി വ്യവസായത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലം കല്ലായി കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ തടി വ്യവസായത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് കല്ലായി കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് കുറുവ ദ്വീപ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് കുറുവ ദ്വീപ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ദ്വീപ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ദ്വീപാണ് വൈപ്പിൻ എറണാകുളം കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാർ ഡാമും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുവണ്ണ മൊഴിയും കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാർ ഡാമും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുവണ്ണാമൊഴിയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപവൈദ്യുത നിലയം കായംകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപവൈദ്യുത നിലയമാണ് കായംകുളം കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണ് നാഫ്ത കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് നാഫ്ത കായംകുളം താപവൈ നിലയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്റ്റ് കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം ബ്രഹ്മപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയമാണ് ബ്രഹ്മപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം തൃശ്ശൂർ തുഷാരഗിരി അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് തുഷാരഗിരി അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് മീൻമുട്ടി സൂചിപ്പാറ കാന്തൻപാറ ചെതലയം എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് മീൻമുട്ടി സൂചിപ്പാറ കാന്തൻപാറ ചെതലയം എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വയനാട് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം 
പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട തൊമ്മൻകുത്ത് തേന്മാരിക്കുത്ത് ചീയപ്പാറ തൂവാനം എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് തേന്മാരിക്കുത്ത് ചീയപ്പാറ തൂവാനം എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ആട്ടിയൻപാറ കേരളം കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആട്ടിയൻപാറ കേരളം കുണ്ട് എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടമലക്കുടി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി വർഗം ചോലനായ്ക്കർ ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി വർഗമാണ് ചോലനായ്ക്കർ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എറണാകുളം പള്ളിപ്പുറം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ചാലിയം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് ചാലിയം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ഹോസ്ദുർ കോട്ട എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാസർകോട് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ഹോസ്ദുർ കോട്ട എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്